Парни, всем привет! Сегодня, как и обещал, будет видео о том, как варить трубу через зеркало, да? В труднодоступных местах. Очень большой проблемой оказалось в Москве найти зеркало. У меня когда-то были, я там случайно попал на предприятие, где режут стекла, всякие разные стекла, зеркала. Я у них там обрезков попросил. Они мне там говорят, то у них гора там, набирай сколько хочешь. Я набрал там таких обрезочков зер... зеркальца, потому что зеркало, оно, как правило, оно одноразовое. То есть стык заварил, все, оно каплями залипает, и ну, можно пару раз поварить, не больше. Оно трескается от температуры, лопается, его заварил, стык и выкинул. И я вот искал, не нашел, куда я их делал, так и не понял. В общем, я заехал в Леруа Мерлен, там вот такая зеркальная плитка продается. Стоит, не знаю, рублей 50, что ли, вот такая плиточка. Вот купил, сегодня будет об этом видео. Но прежде чем начать видео, коллеги, я хочу вам рассказать немножко про вот этот аппарат. У меня уже был про него обзор, да? Я вам сейчас дам подсказочку вот здесь и ссылочку еще оставлю в описании на обзор. Кто не видел, посмотрите. Это мне прислал Шамиль из Казани. В общем, производитель старт. Аппарат позиционируется как промышленный, да? Промышленный. Он 250 ампер, заявлено производителем. И мы снимали обзор, у меня не было электродов, да? У меня был максимальный диаметр электрода 3 мм. И вот мы до 190 ампер он ток показывал идеально. Чуть выше 190 ампер он подбрасывает, когда сварка начинается, и потом сбрасывает ампер на 50. Мы думали, думали, в чем проблема. Я обратился к производителю, он говорит, найдите электроды, четверку и пятерку. И реально, коллеги, я вот нашел, ну, поехали купили электродики, да. Дело, оказывается, в сопротивлении было. В общем, пятерку электрод заряжаешь, и он выдает, как заявлено, 250 ампер. Единственная проблема, у нас может свет вырубиться. Сейчас мы быстренько вам замерим, покажем. Аппарат, э, очень хороший аппарат. Я ему уже много поварил, коллеги. Он стоит недешево, но он того стоит. Давайте сейчас замерим напряжение, какое он выдает, вам покажем. И потом приступим к сварке труб через зеркало. Так, пацаны, смотрите, видите, там 250 ампер мы поставили, максимальный ток, электрод у нас пятерка, варим. Парни, ну видели, видели, все четко. Как заявил производитель, он 100 коровно и выдает, 250 ставим, 250 выдает. Единственное, электрод надо пятерку ставить. Тройка он 250 не даст, он сразу сбрасывает. Так, ну что, начнем заниматься тем, ради чего мы здесь сегодня собрались. Варим трубы через зеркало. Погнали! Парни, вот смотрите, видите, я состыковал трубу. 32 труба у нас многострадальная. Кто, кто следит за моим каналом, тот помнит эту трубу, мы ее варили тоже в одном видео. Я сейчас подсказочку дам, кто не видел, посмотрите. Вот видите, как правило, такие ситуации бывают, когда труба в углу, да? Вот угол. И никак туда не залезть, чтобы обварить этот стык, да? И, как правило, бывает, что вот с этой стороны я достаю, да? А с этой стороны никак. Тут стена не дает, никак туда голову не засунешь, чтобы заварить. И в таком случае зеркальце подставляем, электрод загибаем. Вот примерно вот так, да? Вот так загибаем электродик. И вот так вот через зеркальце нам хорошо видно. И выходим в, в ту зону, где мы уже видим без зеркала, да? Вот. Бывают ситуации, что с обоих сторон стены. Вот у меня была ситуация, коллеги. Вот было два стояка, три старые. Вот одна и, и рядом еще одна, такая же точно труба. Это была горячая холодная вода в квартире. И там была вот такая вот ниша. То есть вот здесь стена и с этой стороны стена. И сзади никак, ни к одной трубе доступа нет. А мне надо было оба стояка вырезать и вварить новые вставки там с врезками. Все как положено сделать. Я мог, конечно, варить через зеркало, труба там была оцинковка, но я принял решение сварить 4 операционных шва. Так я контролировал ситуацию, потому что через зеркало, коллеги, когда варить 4 стыка, это очень сложно, очень сложно. И если не хватает опыта, никогда за это не беритесь. Потому что, ну, представляете, в квартире вы работаете, заварили, хозяин звонит в ЖЭК, приходит сантехник, открывает воду, начинает течь, хозяин в панике, звонит опять в ЖЭК, тот бежит, опять сантехник перекрывает эти стояки, сливает, 
вы начинаете все это дело переваривать, опять открывает, опять течет, но это, во-первых, вы себе всю репутацию испортите, да? Никто к вам потом не обратится, и этот заказчик никогда вас никому не посоветует. Поэтому даже вот если вы видите ситуацию, очень сложная для вас ситуация, лучше откажитесь, не беритесь за эту работу. Поэтому, потому что репутацию, парни, надо беречь. И еще один важный момент, парни. Вот у меня сейчас здесь стен нет, это я вам сделал так, чтобы вам показать. Ну, когда я в реальной жизни варю через зеркало, да, я, значит, зеркало стараюсь закрепить, вот, допустим, у меня здесь угол, да, я там сгибаю электродик, как-нибудь электродиком его подпираю, чтобы у меня зеркало стояло вот так, чтобы зеркало было немножко выше, чем стык. Понимаете, в чем смысл? Потому что летят искры от сварки, сразу зеркало засирается, и в него ничего, ну, вы перестаете видеть. Поэтому зеркало я закрепляю вот так, искры в таком случае летят все вниз, на зеркало мало попадает. Вот немножко выше стыка, да, немножко наклончик даем, и вот так снизу, снизу, парни, вам хорошо видно стык. Значит, давайте я сейчас вам покажу стандартную ситуацию. Я сейчас отсюда, допустим, вот здесь у нас угол, да, здесь нет доступа. Я отсюда сейчас провариваю, а потом оттуда варим через зеркало. Парни, электрод у меня троечка, рутиловый электрод, э, ток я поставил 90 ампер. Значит, сейчас я варю там, где есть доступ у нас, да? Погнали. Ну все, я думаю, достаточно. Так, парни, надеюсь, вам видно хорошо. Вот видите, вот край моего стыка, да? Вот отсюда мне надо начать сварку. Вот сейчас мы будем варить через зеркало вместе с вами, да? Попробуем, как у нас это получится. Мне тут зеркало поставить некуда, я его буду держать в руке. Так, парни, готовы? Я готов. Вот мне отлично в зеркало видно. Вот это место, где мы начинаем, да, надо хорошо проплавить. Потому что это место от стенки, здесь желательно, чтобы ничего не потекло у нас, да? В общем, погнали. И все, я уже вышел туда, где я вижу без зеркала, да? И здесь уже продолжаем и спокойно заканчиваем столчик. Парни, стык готов, оббиваем шлак. Вот это именно то место, откуда я начал варить через зеркало. Да? Вот здесь я начал, вышел в зону, где мне уже хорошо видно без зеркала. И продолж, продолжил, и полностью обварил весь стык. Да? Тут технология, пацаны, не хитрая. Тут ума много не надо. Главное тренироваться, навык. Можно, парни, тренироваться в гараже. В гараже. Нарезали кусочки труб. 
поставили, ну так как я можно поставить. И зеркало вот так одной рукой держим, другой рукой варим. И тренируемся. Конечно, ситуации бывают очень разные. Бывает труба вот так стоит, бывает она под потолком, да? Вот под потолком. И вот здесь потолок. В таком случае варим вот таким образом, парни. Снизу доходим до, до куда можем, а потом вот так зеркало ставим в уголочек, да? И здесь уже через зеркало нам видно. Самая неприятная ситуация, пацаны, когда вот, допустим, вот это пол, вот эта стена. Вот самая неприятная ситуация, потому что в, таком, в такой ситуации я обычно буду варить операционный стык. Потому что вот туда зеркало подставляешь, начинаешь варить, зеркало сразу капут ему. Сразу на него попадают искры, оно лопается, трескается. И тут в такой ситуации очень сложно варить. Вот это самая сложная ситуация. Я лучше вырежу операционку, я все буду контролировать, все буду хорошо видеть, заварю и забуду. Парни, вот поделился с вами своим небогатым опытом. Если вам это видео было полезно, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Если вам, парни, надо разобрать какую-то конкретную ситуацию, да, где-то у вас там, может, ситуация в жизни попадалась, что труба там в каком-то месте конкретно, вы пишите об этом, мы разберем и эту ситуацию. Я через зеркало в разных ситуациях варил по-разному. Трубы в разных помещениях были, и на улице, и в подвалах, где их только не варил. Поэтому, парни, на связи. Всем пока. До встречи в следующих роликах.